Olá, gente! Mais aguardado do que nudes do Cauã Raymond está no ar o relato do meu parto. Não precisa exagerar na Camila. Eu sei, gente, é um vídeo que vai ser dramático. Sim, mas também não vai deixar de ser um vídeo de Maíra Shark, um vídeo do Tô de Mãe Humor. Então eu vou tentar passar com a maior leveza possível. Até porque já passou um tempo. E foi dia 5 de outubro, a 1h23 da madrugada. Isso foi tudo trabalhado dentro de mim. Pra eu poder agora estar tá aqui contando tudo pra vocês. Desde... Eu vou até antes. Porque geralmente eu, eu parto, não sei, as pessoas... Eu não vejo muito relato de parto. Mas os que eu vi, eu acho que a pessoa... Né? Começa a relatar do momento mesmo que começa lá o parto ativo. Mas eu vou lá atrás, bem lá atrás. Vem comigo. Ah! Bom, gente, eu fiquei, ingra... eu, fiquei... eu fiquei grávida dia 8 de janeiro de 2016. Não. Que louco. Não, eu fiquei grávida. <risos> Dia 8 de janeiro de 2017. Sim, gente, eu sei quando foi que eu fiquei grávida. E a partir desse momento que sim, estou grávida, eu já falei, ah, vou ter meu parto domiciliar. Que pra mim era o mais coerente, o mais natural. Então a ideia era assim, sim, parir em um lugar que eu fale, uau, aqui é o meu pai, ah não, não era essa música, mas enfim, então assim, pá domiciliar, ok, isso que eu quero, como é que, como é que é isso? Então a partir do momento que eu comecei a propagar que eu, né, ah, eu queria, eu queria, começaram a me mostrar as opções, eu comecei a ir atrás, aí fui descobrindo o coletivo de parteiras, fui descobrindo o parque o parco, o parto ecológico, várias equipes que trabalham com isso, eu tenho uma amiga de infância que se formou em doula e aí ela já, já havia me falando disso, então ela tinha me falado também da fadinha. Aí eu comecei a ir em todas as palestras, fui no, indo nos cursos, é, me informando como é que funciona isso, né? Aí a gente sabe de algumas leis que um médico não pode realizar parto domiciliar, tem que ser uma enfermeira, que são as parteiras, que são preparadas para isso. Essa parteira é a única que pode fazer, realizar partos né, domiciliar, porque ela não é médica. E se caso ela precisar, esse parto vá virar um parto hospitalar, essa parteira não pode ir até o fim também, porque ela não pode operar. Então eu, consciente disso, fui pesquisando os vários grupos. Aí fui vendo, né, de acordo com o meu perfil. O primeiro grupo que eu vi não era muito fã de filmagem durante o parto, não era muito fã de doula, e eu pensava em já em ter uma doula, eu já queria, sim, filmar. Até que eu cheguei na minha equipe ideal do coletivo de parteiras, que é a Maíra Libertar, né, que é a parteira, que é a enfermeira obstetra, e sua equipe. Então, desde o início, a gente já manteve contato. E eu comecei a ir numa obstetra também, que é a Ana Fialho, que ela ficaria de... eles chamam de backup, né? Eu vou indo na, na obstetra, na parteira. Então, eu fui sendo acompanhada por duas pessoas, olha só, né? Que maravilhoso. Sabendo que quem iria realizar meu parto, a, que a assistência toda, era a Maíra e sua equipe. Começamos a ter todo o acompanhamento. E a equipe de parto domiciliar, gente, elas são muito rigorosas. Muito. Milhões de exames são solicitados desde o início. Eu nunca fiz tanto exame na vida. Você é muito bem acompanhada porque qualquer risco, você não é mais aceito. Você não é mais candidato a um parto domiciliar. Porque tem que ser de baixíssimo risco pra a equipe topar e pra né, poder ser concretizado. Então, assim, eu tinha que encaixar em certas categorias, como não ter diabetes gestacional, não ter eclâmpsia, pré-eclâmpsia. Eu tinha que estar bem saudável. O bebê tem que estar encaixado. Dá pra fazer parto natural com o bebê pélvico, com o bebê sentado? Com o bebê... Dá, mas não se faz domiciliar, entendeu? Não que não poderia, mas 
a, é uma opção da equipe. A equipe faz a manobra para o bebê encaixar? Faz. Mas se não encaixar, não encaixar, não realiza o parto domiciliar. Então, assim, é um desejo? Era um desejo meu? Era. Era um sonho? Era, sabe? Eu ficava imaginando... Sim. Mas, no fundo, eu sei que, tipo, é um desejo, né? Não é uma imposição. Tanto que eu sempre tomei cuidado de quando as pessoas perguntavam ou quando alguma entrevista eu falava, gente, é uma vontade, é um desejo, né? Mas eu confesso que no fundo eu nunca, nunca pensei na hipótese de não conseguir. Eu tomava cuidado com as palavras, mas tipo, no fundo eu falava, ah, vai dar certo, óbvio. Porque eu tô super saudável, eu tô super estudando isso, tô super consciente, tô informada, tô saudável, tô animada, tô feliz. Então eu não pensava, eu não, não tinha medo, não tinha, né, eu não ficava, não fiquei com o pé atrás em nenhum momento. Tava com o Renato, com o marido, super apoiando. Claro que na família sempre tem alguém, minha mãe ficava, ai meu Deus, do céu, meu Deus, ai não. Mas aí eu, tipo, já tava tão cabeça feita que eu não, que não me abalava, né, as opiniões. Então... Durante toda a gestação, até o fim, meus exames eram melhores do que antes da gravidez, gente. Tudo sempre tinindo, eu não tive nada, eu não tive infecção urinária, eu não tive dor nas costas. Eu não tive nenhum desses sintomas, nem dos sintomas chatinhos e nem das, nem das doenças, doenças, nem doenças, nem da, é que eu falo, nem do, do, enfim, não tive nada. Então, sim, eu já tinha passado no teste da equipe, já era uma candidata, ó, perfeita. A gente sabe, eu comecei a estudar, né, e umas pessoas sabem que viradas de lua são muito fortes para nascimento de bebês. Comecei até a pesquisar, vi que, na, que as viradas, sempre quando tinha virada de lua, nas maternidades aumentava muito o parto. E aí eu tava, eu fazia 40 semanas no dia 1 de outubro. Mas, né, a gente sabe que... O bebê pode nascer até a partir da, da 37ª semana. Eu já fiquei, tipo, né? A gente já fica alerta. Mas, assim, não tinha sinal nenhum. Não tinha nada, né? Tipo, que, que viria logo. Então, eu pensei. Bom, por volta ali da 40 semana, onde que muda a lua? Aí, eu, dia 27 de setembro, tinha uma mudança de lua pra lua crescente. Que também é uma lua forte pra parto. E, e tem aquele cálculo que você faz. Você conta 10 luas a partir do dia que você engravidou. Mas aí você tem que saber o dia que você engravidou. Como eu já sei. né? Você conta 10 luas e vê que dia que cai. Dia 27 era muito forte. Dia 27 de setembro é aniversário da minha irmã. E ela ficava pondo uma pilha. Não, vai nascer no mesmo dia que eu. Vai nascer no mesmo dia que eu. Uma certeza que eu tinha mesmo. Que né? não abriria mão. Não abriria mão é ótimo. Mas de que meu filho seria libriano. Se ele completar 40 semanas já 1 de outubro, a margem tá bem boa pra ele ser libriano, né? E aí, na virada de lua, no dia 27, saiu meu tampão, gente. Pra quem não sabe, tampão vai entrar aí agora, mostrar tampão, é isso aqui, tá? É um, ele tampa o colo do útero, é uma, uma gosma, né? Um, uma rolha, uma, uma rolha mole, uma meleca que sai e que aí você vê que, tipo, na verdade, o colo do útero está começando a querer ficar aberto. Aí eu fiquei muito animada, muito, muito. Mas eu pensei, hum, sai o tampão. Gente, do tampão pro real trabalho de parto, significa o quê? Que pode nascer hoje, mas que pode nascer daqui a 30 dias, porque o tampão, ele se refaz. Então, assim, aí passou já 27, 28... 29, ta, 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 ta. Aí eu falei, ah, esse tampão se renovou, tá, beleza. Quando foi dia 1 de outubro, que caiu num domingo, foi no domingo? Me corrija aí, gente. Esse foi sábado ou domingo? Eu sei que foi final de semana. Saiu mais tampão. Aí eu falei, meu Deus, hoje completo 40 semanas. Saiu uma, aí saiu mais ainda, assim, sabe? Uma quantidade maior. Eu falei, opa, opa, opa. Aí no dia seguinte... Comecei a sentir uma coliquinha. Uma coliquinha que, que é chamada de pródromos. Pródromos, sim. É, é, só tem palavrão, gente, que a gente só aprende depois. Aí eu passei dois dias com esses pródromos. Só que o primeiro dia foi bem mais forte. Foi na segunda-feira. Foi isso mesmo. O dia primeiro foi domingo, é. Segunda-feira começou 
bem, uma coliquinha, coliquinha, coliquinha. De madrugada, eu fiquei tensa, porque assim, eu deitava pra dormir, doía muito. Então, eu, come... eu tive que dormir sentada. Olha que legal. Fiquei sentada, assim, mas ao mesmo tempo que eu queria que doesse, porque quanto mais doesse, quer dizer que estaria mais perto. Mas eu também não queria sentir dor, então eu ficava naquela coisa, ai meu Deus, eu... será que eu tomo analgésico? Não, né? Não, não quero, quero sentir a dor. Ai, não, mas tá incomodando. Ai, meu Deus, mas é, ai, só é pródromos. E aí eu comecei, tipo, baixei aquele aplicativo que você vê o um intervalo, né? E assim, o um intervalo da, da, era, tipo, de 20 minutos, meia hora. Aí eu ligava pra barteira. Olha, tô tendo umas contrações. Qual é o intervalo? 20 minutos. Ela vai vai dormir, vai fazer suas coisas. Tá longe. Falei, o que, que eu posso fazer pra acelerar? Aí, né, que Roberta Gabriel entrou na história. Roberta Gabriel, inclusive, veio pra minha casa. Já ficou dormindo comigo desde segunda-feira. E aí, o que, que a gente faz? Agachamento. Fiquei... Gente, eu peguei aquela bola. Aquela bola grandona, né, de pilates. Olha, mas eu fiquei na bola. Juro, eu nunca quiquei tanto na minha vida. Fiquei quicando, 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 quicando. Tem vídeo aí. Quica, 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 quica. E olha como é que eu tô... Cortando os legumes, fazendo a comida dos cachorros. Onde? Na bola. Que esse, essa criança vai nascer logo. E nada. Não tinha muito assim. Não, não, não diminuíam os intervalos. E também não aumentava a dor, sabe? Na terça-feira eu acordei e não tinha dor nenhuma. Eu falei, retrocedeu. E pode acontecer isso. Tem gente que tem pródromos, retrocede e só depois de... 15 dias vai ter... Gente, sério, não tem regra e isso me apavorava. Porque a gente sempre gosta de controlar as coisas, né? Eu sempre controlei tudo. E aí, de repente, eu comecei a ver que não é tão bolinho assim, não, gente. Então, assim, né? Eu sou muito tolerante à dor. Então, era uma cólica que eu super suportava. Tava de boaça, beleza. Aí, na terça-feira, ela meio que estacionou. Aí, eu fui, desci, fui pro play aqui do prédio. Fiquei correndo. Fazia agachamento. Correndo não, mentira. Mas ficava fazendo agachamento. Ficava, tipo, andando de coco. Olha, eu fiz de tudo, tipo, pra acelerar, pra sentir aquela dorzinha de novo. Aí, não... Ficou bem fraquinho na terça. De madrugada, de terça pra quarta, gente. Aí, não aconteceu nada. Não teve mais dor. Quando foi quarta de manhã, aí voltaram. Aí começou, começou as coliquinhas, começou a coliquinha, começou a ficar um pouco mais forte, mais forte. Gente, dia 4 de outubro, são 6 horas da manhã e eu tô nesses pródromos eternos. Resolvi sair de casa, vou dar uma caminhada no play, no corredor, funciona, porque eu já tô tendo contrações aqui, andando. Hum. Hum. É isso. Temos que estimular. Decidi estimular. Hum. Vem, Gael. Vem, filho. Quando deu meio-dia, elas estavam bem fortes. Só que assim, aliviava quando eu entrava, por exemplo, no chuveiro. Então, eu pegava o chuveirinho, passava o chuveirinho na barriga, parava a dor. Tirava o chuveirinho da barriga, voltava a dor. Aí eu ligava pra parteira, ela falava Ah, se a dor alivia, é porque ainda não é trabalho ativo. Mas eu falei, meu Deus do céu, quando que vai ser isso? Aí eu fiquei um pouco, me sentindo um pouco assim, ninguém está entendendo o que está acontecendo. Eu acho que, acho que passa um pouco isso, porque a equipe de parto, imagina quantos partos que eles não fazem. Eles sabem muito mais do que a gente, de repente, das probabilidades, da estatística. Mas a gente que tá ali sentindo, você... Você acha que... Peraí, meu caso é único. Eu... Gente, eu tô sentindo de verdade. Me ouçam, acreditem em mim. Então eu falava... Gente, por favor, vem pra cá. E ninguém vinha. Então eu comecei a, a ficar meio assim... Ai, não é possível. Ninguém tá acreditando em mim? Eu falava, Renato, me, tá rolando. Ninguém tá acreditando? Olha, chama. Aí eu falava pra... Eu ligava pra fotógrafo. Aí eu falava... Amanda, eu acho que tá. Ela, não, mas ainda falta. Quanto? Às vezes dava intervalo de 4 minutos, aí depois o próximo intervalo era de 10 minutos. Aí tipo, falavam, ah, isso não é. Gente, resumindo, 
A equipe foi chegar, foi chegar. Todo mundo foi chegar quando já estava bombasticamente bombando. Eu já estava no planeta parto. Eu já estava abduzida. Porque foi muito rápido. De repente começou e aí já não, eu já não sabia quem eu era, onde eu estava. Foi punk, punk, punk. Um punk o tempo todo. Não teve diálogo, não teve coisa fofa. Então assim, meio dia de quarta-feira começou. Dia 4 de outubro. Começou o meu parto ativo mesmo. E aí, eu estou aqui nesse lugar, né? Tô aqui no quartinho do Gael, que foi exatamente o lugar que eu escolhi, que eu imaginei, imagina aqui, maravilhoso, meu filho nascer no quartinho dele, né? Imagina ele falar depois, ai, onde você nasceu? Eu nasci no meu quarto. Uau, né? Como todo mundo chegou e já tava super punk, pra montar a banheira aqui nesse quarto e pra encher, demorou para caralho, demorou muito. Então eu fui pra minha banheira, do lado do meu quarto, da, da minha suíte. banheira, só que eu sabia que não era uma banheira que ia dar pra parir, até uma banheira, né, que tipo, estreita, mas ali foi me ajudando a me conectar, fui relaxando ali, caralho, a obra, furadeira na hora do vídeo, gente, a maternidade é real, e gravação de vídeo também, tá tendo uma obra aqui, eu não tô acreditando, parou? Por favor, pare. E daqui a pouco Gaia acorda. Bom, onde que eu parei? Eu tava ali já meio viva, meio morta. As pessoas me perguntam, ah, quantas, quantas horas de trabalho de parto que foi? Quantas horas? Então eu conto do momento que eu já não sabia mais quem eu era e do momento que tipo, o chuveirinho não aliviava mais. Quando... Quando... Então, gente, aconteceu que eu comecei a sentir muita, muita, muita dor. Muita dor. Era uma dor, eu não sei, era uma coisa... Eu falava que, tipo, que eu sentia que tinha um, uns anoinzinhos dentro de mim, com facas me rasgando de dentro pra fora, assim, sabe? Parecia que eu tava sendo rasgada, dilacerada. Então eu tinha muita contração. Gente, era muita. Eu não tinha mais intervalo de contração. Aquele intervalo que no início tava 20 minutos, imagina, 15. Chegava a ficar 4 minutos. Começou a ficar segundos de intervalo. Então, assim, eu tinha contrações de 2 minutos de duração. E o intervalo não chegava a 1 um minuto. E, não, e, não, e o intervalo não era pausa. O intervalo era só dava uma abaixadinha pra subir de novo. Então, eu não tinha momentos de alívio. Porque geralmente as pessoas relatam, né? Que, ah, deu aquela, deu aquela a contração, aí depois a pessoa até cochila. Até dorme, aí ri. Ah, comecei, era... hum, aí volta a contração. Não, eu não tive isso. Então, meu, eu era o tempo inteiro... Gente, eu não sei explicar. Eu tive... O tipo de dor que eu tive era, era uma coisa que eu queria ficar imóvel. Porque se eu mexia um milímetro do meu corpo, ela vinha mais power ainda. Agora, assim, se isso pode ter retardado, né, o nascimento, não, não dá pra saber. Eu não sei se, de repente, se eu tivesse tentado relaxar mesmo. Nossa, vamos abrir essa perna, vamos... Eu não sei, não dá pra saber. Eu sei que o parto nunca é o um momento e nunca vai ser o um momento da mulher se culpar. Óbvio, né? Eu sou humana, então eu acabei me culpando muito com tudo que aconteceu no final, mas não é a saída, né? Hoje eu sei que é besteira eu ficar me culpando e inclusive por isso que eu estou conseguindo fazer esse relato, né? Senão acho que nem conseguiria, porque foi bem difícil mesmo. Olha, acordou. Mamãe tava falando de você. <risos> 
tava falando de você para as pessoas, falando que você foi lindo, que nosso parto foi lindo, que você é lindo, que agora eu tenho você, que é isso que importa. Hum, gente, pode, pode, pode ser lindo assim, é permitido ser tão lindo.